ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் இருக்கிறோம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசமுடைய ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை நம்ம பேசியிருந்தோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சாப்டருடைய முக்கியமான டாபிக் நல்லா கவனிங்க இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபர்தராக வரக்கூடிய ஒரு நாலு டாபிக் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் கிடையாது ஒரு கல்லில் நாலு மாங்காய் அப்போது இந்த டாப்பிக்கை நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இதில் இருக்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 பயனுள்ளதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரீசனிங் கேஸ் ஸ்டடி இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் ரிலேட்டடான விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த டாப்பிக்கை கொஞ்சம் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த என்டையர் சாப்டரே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் என்ன தான் நமக்கு அப்படி டாபிக் கேட்டிங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் அண்ட் செகண்ட் சாப்டரில் ஒரு சார்ஜ் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அந்த சார்ஜுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது இந்த சார்ஜில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படி நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த ஃபோர்ஸ்னால் இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்றதையும் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருந்தோம் ஸோ அந்த இடத்துல எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டைம்ஸ் இ அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப அழகாகவே நம்ம பேசியிருந்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் தட் பர்டிகுலர் சார்ஜ் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இவர் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டையும் கம்பேர் பண்ணுறாரு கம்பைன் பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி இட் இஸ் ஃபார் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா அதாவது இதுதான் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆன் தட் பர்டிகுலர் சார்ஜ் இப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் திஸ் இ இந்த ஈக்கு பதிலாக நம்ம வந்து லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பேசுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ இவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இருக்கு எப்படி ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இருக்கு இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுலையும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுலையும் பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் ரொம்ப பெரிய டீப்பாலாம் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் ஒரு பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணால் அந்த சார்ஜுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் தான் இது அதே மாதிரி அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது கூட அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுக்கு மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் என்னென்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும் அதுதான் கியூ டைம்ஸ் இ இப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பயன்படுத்த போகிறோம் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுக்கு மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் சிம்பிளாக முடிஞ்சது இங்கேயும் அதே தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் அட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கியூ டைம்ஸ் இ அந்த ஆர் பொசிஷன் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் மேலே கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இப்போ இந்த எச்ஏ லாரன்ஸ் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை மட்டும் பேசல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டையும் பேசுறாரு அப்போ அதே சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுக்கு மேலேயும் ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது இது எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் இது மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனால மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னா கியூ டைம்ஸ் வி கிராஸ் பி அண்ட் அதனுடைய பொசிஷன் ரைட் ஸோ இதுதான் அவர் சொல்றாரு அப்போ இது என்ன சொல்றாருன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ்னும் இது என்ன சொல்றாருன்னா மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ்னு சொல்றாரு அ
அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது கியூ டைம்ஸ் இ ரைட்டா தென் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கியூ கிராஸ் விச் மீன் வி கிராஸ் பி இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வெக்டர் குவான்டிட்டி தான் மாற்றமே கிடையாது ரைட்டா அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் டேக் கியூ அஸ் காமன் கியூவை நான் காமன் எடுக்கலாம் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் பாருங்களேன் இ ப்ளஸ் வி கிராஸ் பி அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளுக்கு மேலே ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் தான் இது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த சாப்டரில் நம்ம முழுக்க முழுக்க இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயங்களும் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப அழகாக டீட்டெயில்டாக செம்மையாக கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் கிடையாது ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஆனால் அதை வந்து நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸை நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது இந்த கிராஸ் ப்ராடக்டில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் இது வந்து வெக்டாரில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது இதை நம்ம மேக்னிடியூடில் என்ன சொல்லுவோம் ஏபி சைன் தீட்டான்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா காஸ் தீட்டா நம்ம எடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா இந்த ரெண்டு வெக்டாருமே விச் மீன் அந்த ரெண்டு வெக்டாருமே நைன்டி டிகிரி இருந்தால் எனக்கு மேக்சிமம் ரிசல்ட் கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிள் டார்க் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இன்டூ ஃபோர்ஸ் அது ரெண்டுமே பர்பண்டிகுலராக இருந்ததுன்னா எனக்கு டார்க் மேக்சிமமாக இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த கான்செப்ட் டைப்பில் வந்து யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணால் டார்க் படிச்சிருந்தோம் இல்லையா அதே தான் அந்த இடத்துல நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் தான் பயன்படுத்தியிருப்போம் இங்கேயும் அதே தான் சொல்கிறாங்க அப்போது எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் எப்போ மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்களுடைய வெலாசிட்டி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருந்தா இவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்க இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா பர்பண்டிகுலர் பர்பண்டிகுலர் இருந்தால் எனக்கு மேக்சிமம் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்போ இதை வந்து நம்ம வெக்டாரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி வெக்டார் டம் நம்ம புக்கில் போல்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து வெக்டார்னு அர்த்தம் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸை நம்ம மேக்னெட்டியூடில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ வி பி சைன் தீட்டா இப்போ ஏன் சைன் தீட்டான்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா ஏ கிராஸ் பி என்னது ஏபி சைன் தீட்டா அப்போ இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகுலும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் நைன்டி டிகிரி இருந்ததுன்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும் கியூ வி பி ஏன்னா சைன் நைன்டி என்ன ஆயிடுச்சு ஒன்றுன்னு ஆகிடும் அப்போ இதுதான் வந்து மேக்சிமம் வேல்யூ அப்போது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டி வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு எப்படி இருக்கணும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் இந்த தீட்டா இல்லையா இந்த ஏ கிராஸ் பி இருக்கு இல்லையா இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் இந்த தீட்டா கரெக்டா அப்போ அந்த தீட்டா எப்படி இருக்கணும்னா நைன்டி டிகிரி இருந்ததுன்னா மேக்சிமம் இருக்கும் அப்போ எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இன்ட்ரோடக்ஷனில் டாட் கிராஸ் அப்படிலாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு டைரக்ஷன் இப்போ கிராஸ் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் டக்குன்னு வேகமாக ரீகலெக்ட் பண்ணுங்க உங்கள் கிட்ட இருந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு போர்டுக்கு உள்ளே போகுது அப்போ போர்டுக்கு உள்ளே போகும்போது இந்த இடத்துல நான் ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை இப்படி அனுப்புகிறேன் அப்போ பாருங்களேன் இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்களுடைய வெலாசிட்டி இந்த பக்கம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு போர்டுக்கு உள்ளே போகுது இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி தான் அப்போ எனக்கு அந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளுக்கு மேலே இது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் உங்ககிட்ட சொல்லியே ஆகணும் என்னன்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன் ரைட் அப்போ எனக்கு நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆகுதுங்க இதுதான் விஷயம் அப்போது எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் மேக்சிமமாக இருக்கணும் அப்படின்னா வெலாசிட்டிக்கும் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளுக்கு இடையில நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் அடுத்த கண்டிஷன் இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அதாவது அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் மூவ் ஆகலைன்னா எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஏன்
இதே வந்து எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போகுது சார்ஜ் பார்ட்டிக்கலும் உள்ளே போகுதுன்னா திஸ் இஸ் நாட் பர்பண்டிகுலர் திஸ் இஸ் பேரலல் பேரலலாக இருந்தாலும் சரி ஆன்டி பேரலலாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னது ஜீரோ நைன்டி டிகிரியில் மேக்சிமம் புரியும் ரொம்ப தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் மறுபடியும் பொறுமையாக ரீமைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகலுக்கு வெலாசிட்டியும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் வெலாசிட்டி இருக்குது சார் ஆனால் பேரலலாக போகுது சார் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குனா ஜீரோ தான் ஃபோர்ஸ் வெலாசிட்டி இருக்குது சார் பர்பண்டிகுலராக போகுது சார் ஃபோர்ஸ் அங்கே இருக்குது மேக்சிமம் ஆனால் வெலாசிட்டியே இல்லை சார் அப்போ எனக்கு ஃபோர்ஸும் ஜீரோ தான் இவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கவே முடியாது ரொம்ப கிளியரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ நான் வந்து நான் சொல்லக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்டை நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கலை நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுக்குறோம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கொடுக்குறோம் நல்லா கவனிங்க ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுக்கு மேலே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு படும்போது அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அந்த ஃபோர்ஸ்னால் எனக்கு அந்த பார்ட்டிக்கல் அக்செலரேட் ஆகும் முக்கியமான பாயிண்ட் அந்த பார்ட்டிக்கல் என்ன ஆகும்னா அக்செலரேட் ஆகும் சார் அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால் என்ன சார் ஆகும் அக்செலரேட் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுக்கு மேலே என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நைன்டி டிகிரி இருந்தனா கியூவிபி ஆனால் இது ஃபோர்ஸ் இந்த சென்ஸ் அது அதனுடைய வேகத்தை கூட்டாது என்ன பண்ணனா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுடைய டைரக்ஷனை மாற்றும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டைரக்ஷனை தான் மாற்ற முடியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் அதை அக்செலரேட் பண்ண முடியும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷனை மாற்றும் இந்த டாப்பிக்கை நம்ம இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு டாப்பிக்கு கழிச்சு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் வெலாசிட்டி செலக்டர் அதை வச்சு நம்ம சைக்ளோட்ரான்ல பயன்படுத்தி அந்த எலக்ட்ரானுடைய மேக்சிமம் ஸ்பீடில் நம்ம அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு கொண்டு போயிட்டு நம்ம வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜெனரேட் பண்ணுவோம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் கான்செப்டே இது தான் இதனால தான் நம்ம சொல்லலாம் எல்லாமே டீட்டெயில் ரொம்ப அழகாக படிப்போம் இந்த சாப்டரை ஸோ இது தான் நமக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் இது வந்து நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் இதை தாண்டி வேறு எதுவுமே கிடையாது அண்ட் வி வில் ஃபைண்ட் தி டைரக்ஷன் ஆஸ் வெல் டைரக்ஷனும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதை வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்டு ரூல் டம் ரூலை பயன்படுத்தலாம் இல்லைனா ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிக்கலுக்கு மேலே நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த ஃபோர்ஸினுடைய டைரக்ஷனையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபியூச்சர் டாபிக் இருக்கு ஃபிலிமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலை பயன்படுத்துவோம் அது எல்லாமே நம்ம உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்ல போகிறேன் இதில் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்ன ஒன்று விஷயம் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அந்த சார்ஜுக்கும் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ஆல்வேஸ் பர்பண்டிகுலர் யூ ரிமெம்பர் தட் You remember that always. We will discuss this also in future topics. So, if you have any doubts, please share your comments. And in this video, please share your comments. Thank you. Help others. With a smile. Thank you. 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 Thank you.